എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ കി അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹയർ സെക്കൻഡറി കൊമേഴ്സ് അധ്യാപകരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എച്ച് എസ് എസ് ടി കൊമേഴ്സ് വിജ്ഞാപനം ഉടനെ നമുക്ക് പി എസ് സിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എൻ വി ടി നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ നിലവിൽ അതിൻ്റെ വിജ്ഞാപനം പി എസ് സി പുറപ്പെടുവിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എച്ച് എസ് എസ് ടി കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് വി എച്ച് എസ് സി കൊമേഴ്സ് ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകളിലേക്കുമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മാസ്റ്റർ കി അക്കാഡമിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഫുൾ സിലബസ് എച്ച് എസ് ടി കൊമേഴ്സിൻ്റെ ആയാലും എൻ വി ടി ആയാലും ഫുൾ സിലബസുകൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും നമ്മൾ നൽകുന്നത് സിലബസിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകൾ എടുക്കുമ്പോഴും അത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആയാലും മാനേജ്മെൻ്റ് ആയാലും ഫിനാൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് ആയാലും അല്ലാതെയുള്ള ടീച്ചിങ് മെതേഡ്സ് ആയാലും ഏത് മൊഡ്യൂള് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഏത് ടോപ്പിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്സാമുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും പ്രീവിയസ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുൾ പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ മാസ്റ്റർ കി അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ എച്ച് എസ് ടി കൊമേഴ്സ് ആയ അതുപോലെ തന്നെ എൻ വി ടി നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ഇൻ കൊമേഴ്സ് ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകളിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് മാസ്റ്റർ കി അക്കാഡമി ഫുൾ പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എച്ച് എസ് എസ് ടി കൊമേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ഇൻ കൊമേഴ്സ് ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനും വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും നമ്മൾ എച്ച് എസ് എസ് ടി കൊമേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് വിജ്ഞാപനം ഉടനെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിലവിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് എസ് എസ് ടി കൊമേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻപ് നടന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടി കൊമേഴ്സ് എക്സാമിൻ്റെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ മുതൽ പ്ലസ് വൺ മുതൽ എം കോം വരെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതൊക്കെ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ എച്ച് എസ് ടി എക്സാം എഴുതിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഒരു സർഫസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം അല്ല കാരണം നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളവരാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആ സബ്ജെക്റ്റ് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലസ് വൺ മുതൽ എം കോം വരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് വരെ വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റാങ്കിൽസിൽ വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫുൾ ക്ലാസ്സുകൾ ബേസ് തൊട്ടുള്ള ഫുൾ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എച്ച് എസ് ടി കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനിപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് ടി എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്ന കട്ട് ഓഫ് പത്തൊൻപത് മാർക്കാണ് പത്തൊൻപത് മാർക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ എച്ച് എസ് ടി കൊമേഴ്സ് എക്സാമിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാം അത്രയും ടഫ് ആയിരുന്നു എന്നർത്ഥം അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് അത്രയും ആഴത്തിലാണ് ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എന്നുള്ളർത്ഥം അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ എക്സാമിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ആ ചില പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ല തിയറിറ്റിക്കൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പറയുന്നതായിരിക്കും എൻ വി ടി യുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ചോദ്യങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കൊമേഴ്സ് എച്ച് എസ് ടി കൊമേഴ്സ് പ്രീവിയസ് എക്സാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ രണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ഞാനിവിടെ പറയുന്നു നോക്കാം ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ടു ഹെഡ്ജ്
ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ നമ്മളവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർവേഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്ഷൻ സ്വാപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് ഫോർവേഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്ഷൻ സ്വാപ്പ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസറ്റോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കറൻസിയോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോ നമ്മളൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളിപ്പം നിലവിൽ ഒരു പ്രീഡിറ്റർമെൻറ്റ് പ്രൈസിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിലവിൽ എഴുതുന്ന കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കോൺട്രാക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് കാരണം ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ നോർമലി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആസറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും പ്രൈസും എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കും ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ടു ഹെഡ് അഗൻസ്റ്റ് എ ഫാൾ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് അതായത് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ഫാൾ കുറവ് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ഫാൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹെഡ്ജ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബൈ യൂസിങ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അനദർ സ്റ്റോക്ക് അതായത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഷെയറിലുള്ള ഷെയറിൽ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു ഷെയറിൻ്റെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് അതായത് ഒരു ഷെയർ ആ ഷെയറിൻ്റെ വില കുറയുന്നു ഫാൾ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഒരു ഷെയർ ആ ഷെയറിൻ്റെ വില എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അപ്പോൾ ആ ഷെയറിൻ്റെ വിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മറ്റൊരു ഷെയറിൻ്റെ മറ്റൊരു ഷെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഹെഡ് ചെയ്യാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം മേ ഹെഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എ ലോങ് ഹെഡ്ജ് ഇൻ ദ അതർ സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എ ഷോർട്ട് ഹെഡ്ജ് ഇൻ ദ അതർ സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫൈൻഡിങ് എ ക്രോസ് ഹെഡ്ജ് അതുപോലെ എയ്തർ വേ ദ പേ ഓഫ് is the same idella hedging umayittu bandhapetta karyangalana long hedge short hedge nokke parannu namukku ee parayana pole hedging oru share inde price nattu undavuna kuravu namukku enganeyana mattu oru share inde future ubeyichu namukku adine maintain cheyyan kari ivada answer edana option b aanu a short hedge a short hedge in the other stock futures mattu oru stock inde mattu oru share il oru ഷോർട്ട് ഹെഡ്ജ് ഒരു ഷോർട്ട് ഹെഡ്ജ് രൂപപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ഷെയറിൻ്റെ ഏത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണോ കുറഞ്ഞത് നമുക്കത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ലോങ് ഹെഡ്ജ് വേണ്ട നമുക്ക് എന്ത് മതി ഒരു ഷോർട്ട് ഹെഡ്ജ് മതി ഇത്രയും കാര്യം വെച്ചാൽ അറി ഒരു ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുന്നു ഒരു ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ ആ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന കുറവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മറ്റൊരു ഷെയറിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് വഴി ഹെഡ്ജ് ചെയ്യാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് വഴി ഹെഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് ഏതായിരിക്കണം ലോങ് ടൈം ആയിരിക്കണം ഷോർട്ട് ടൈം നോക്കിയാൽ ഷോർട്ട് ടൈം ആണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് നികത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളവിടെ ആ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈം മതി അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ഹെഡ്ജ് ഇൻ ദ അതർ സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഷെയറിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റൊരു ഷെയറിനെ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ടേം ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്യാം ഷോർട്ട് ടൈം ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയോ ഒരു കറൻസിയോ ഒരു അസറ്റോ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ പ്രീഡിറ്റർമെൻറ്റ് പ്രൈസിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിലവിൽ എഴുതുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫോർവേഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്ഷൻ സ്വാപ്പ് പോലെയുള്ള എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ആ സിലബസ് എടുക്കുമ്പോൾ
planning, organizing, staffing, directing and controlling. Planning, organizing, and doing. This is the functions of detail to study. Motivation, leadership, motivation. Motivation is a very good theory. Management is a school. That is why leadership is a theory. That is why we are detailed to study. But we are going the second important function of management. Management is Second important function, primary important, alla, second important function. One of the planning ya. management is the important function. Edaana, planning is the second important function of management. De. Management is the second important function. Edaana, edaana, controlling is planning. Ya yaal, primary function is planning. Ya Management in the primary function, I planning a cardinal, eight of good important at all of functions and controlling another the second important function of management is the second important function of management is controlling. Okay, next to the league of pay is with respect to income tax of matter penta penta so the pay, I'm gonna yell pay, I don't pay. In Gathalin, number tax are taken the Lalkan pays and pay is with respect to two. The Ledu Maita and pay and Amker relate and carry another and advance payment of income tax, tax planning, tax evasion, tax avoidance. Tax planning, tax matter, and the product particular topic yana, tax evasion, and the tax avoidance. Pivade pay is with respect to two and the Page in all tax, advance payment of income tax. What is the option A and answer? Advance payment of income tax. Pay is with respect to advance payment of income tax. Income tax, advance side, attack in the number of the Vulicum, Victor number of the Vulicum, pay in the Vulicum, advance payment of income tax. Pay, tax planning, tax evasion, tax avoidance. And the answer is pay is with respect to advance payment of income tax. Income tax is advance side to pay is related to pay. Pay is the income end. We have to pay the income end. We have to pay the income end. Adakinna, tax is the income end. We have to pay the income end. We have to pay the income end. Income tax is not an advance payment of income tax. Okay, next the promising operating ratio. The promising promise of light or promise I told operating ratio is 25%, 50%, 75%, and 80%. Promise and promising operating ratio and the operating ratio. Operating ratio ratio attributes to operating expenses to net sales. Operating expenses and sales and the ratios in the pair and the operating ratio. What is the time of the operating expenses and the net sales? Operating expenses and the net sales. Operating expenses and net sales and the ratio in the pair and the operating ratio in the pair and the operating ratio. If you are promising at all, operating ratio is 75%. That is promising. Operating ratio 75 percent आना है नोट अगेल promising operating ratio आयलो और operating ratio 75 percent आना नोट अगेल अदम दाना promising है ना ओके अपो रू और फैमिली ला operating expenses हम net sales हम operating expenses हम net sales हम तमिल उल्ला ratio ये नमल बोली कि ना पेर आना ये दा operating ratio ये नो पर रही ना द अद promising है टोला Operating ratio is 75% Okay, let's go to the next question. The criterion to judge the performance of a mutual fund. That is the capital market to matter when the first question is mutual fund. What is mutual fund? We have a mutual fund. Mutual fund organizations, institutions. What is it? Cash securities ni atau cash investi yang tak alpani mula investors ni pergi ke anda, awal ada kaya lalu savings ni kalah cium. Fund, shares, securities ni lekang fund investi yang alkar ni pergi neri tekan tu, awal lagi ni anda kalah cium jenu fund ni kalah cium jenu, ah kalah cium jenu fund ni lama gudi, ini baru orang macam kalah cium white, ni orang lelup securities ni anda jenu deposit jenu, ala ni mutual fund staff ni orang lelup cium, ni baru cium cium di mana, the criterion 
ടു ജഡ്ജ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ ഇതിൽ ഏതാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണോ നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ ആണോ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ആണോ സെൻസെക്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആണോ ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവുകോൾ ഏതാണെന്ന ക്രൈറ്റീരിയ ഏതാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏത് ഉപയോഗിച്ചാലാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് ഉപയോഗിച്ചാലാണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അളക്കാൻ കഴിയുന്നത് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അതെന്താണ് എൻ പി വി അത് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ പഠിക്കുന്നതാണ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുന്നതാണ് എൻ പി വി കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ അതായത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഏതാണ് എൻ എ വി നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ എൻ പി വി അല്ല നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അല്ല ഏതാണ് നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ ആണ് എൻ എ വി നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒട്ടി നിന്നാറി എപ്പോൾ നോക്കിയാലും എപ്പോഴായാലും ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ ഏതാണ് നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ ആണ് എൻ എ വി നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളായി ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുമായിട്ട് ഓരോന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സിലബസ് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസും ഓരോന്നും എന്തെന്നാൽ വ്യക്തമായ ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് The dormant company concept was introduced to by Companies Act 2000. 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 Companies Act 2000.
ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം ഇവിടെ കണ്ട വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് എൻ എച്ച് ബോർഡൺ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് ആരാ എൻ എച്ച് ബോർഡൺ ടി ഓർഡർ ലെവിറ്റ് ആ ടി ഓർഡർ ലെവിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്കൊരു ടേമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മയോപ്പിയ മാർക്കറ്റിംഗ് മയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് സെയിൽസിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മയോപ്പിയ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിംഗ് മയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന ടേമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളാണ് ആര് ടി ഓർഡർ ലെവിറ്റ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർഡറാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ധാരാളം ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ എഴുതിയ ഒരു ഓർഡറാണ് ഈ പറയുന്ന ഫിലിപ്പ് കോട്ട്ലർ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു പി എൽ സിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ അബാൻഡൺ സ്റ്റേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണ് ഈ പറയുന്ന വില്യം ജെ സ്റ്റാൻഡൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടേക്ക് ഔട്ട് ഫിനാൻസിങ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ടേക്ക് ഔട്ട് ഫിനാൻസിങ് ടേക്ക് ഔട്ട് ഫിനാൻസിങ് അന്ന് ഒറ്റ കാര്യത്തെ ടേക്ക് ഔട്ട് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ബാങ്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ ലീസ് അല്ല ഹയർ പർച്ചേസ് അല്ല മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് അല്ല ടേക്ക് ഔട്ട് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബാങ്ക് ഫിനാൻസിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ബാങ്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ബാങ്ക് ഫിനാൻസിങ് ടേക്ക് ഔട്ട് ഫിനാൻസിങ് അത് ലോൺസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ടേക്ക് ഔട്ട് ഫിനാൻസിങ് ലോൺസ് ഇപ്പം ഇവിടെ ലീസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നതാണ് ലീസ് ഫോർ ഫീറ്റിങ് ഈ പറയുന്ന പോലെ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് അതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഹയർ പർച്ചേസ് അറിയാമല്ലോ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നു ആ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്താ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യാൻ കഴിയും ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് എപ്പോൾ അടയ്ക്കുന്നോ ആ അവസാന ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഹയർ പർച്ചേസറിലേക്ക് വാങ്ങിയ ആളിലേക്ക് പോകൂ ഇവിടെ ഒരു ഹയർ പർച്ചേസിനകത്ത് പ്രധാനമായും രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് ഹയർ പർച്ചേസറും ഹയർ വെൻഡറും വിൽക്കുന്നയാൾ ഹയർ വെൻഡറും വാങ്ങുന്നയാൾ ഹയർ പർച്ചേസറും അപ്പോൾ ഹയർ വെൻഡറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹയർ പർച്ചേസറുടെ കയ്യിലേക്ക് ഓണർഷിപ്പ് പോകുന്ന എപ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഹയർ പർച്ചേസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബാക്കി ലീസിങ്ങും ഈ പറഞ്ഞ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കും ഒക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് അതൊക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇതിന് കൊടുത്താൽ ടേക്ക് ഔട്ട് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ബാങ്ക് അത് ലോണിൻ്റെ ലോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലോൺ റീപേ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ ടേക്ക് ഔട്ട് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ടേക്ക് ഔട്ട് ഫിനാൻസിങ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ബാങ്കുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഫിനാൻസിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഏതാണ് അവിടെ കണ്ടോ ഒരു മാർക്കറ്റിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന നാല് ഡെഫിനേഷൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ പ്ലേസ് വെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ചഡ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് ആണ് മാർക്കറ്റ് ദ ടൈം വെൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച് അവിടെ ടൈം വന്നു അപ്പോഴേ ആൾച്ചോട് അതല്ല ആൻസർ എഫക്റ്റീവ് കോൺടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബയർ ആൻഡ് സെല്ലർ ദ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെല്ലർ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എഫക്റ്റീവ് കോൺടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബയർ ആൻഡ് ദ സെല്ലർ ബയറും സെല്ലറും തമ്മിലുള്ള എഫക്റ്റീവ് കോൺടാക്ട് കാര്യക്ഷമമായ കോൺടാക്ട് ദ എഫക്റ്റീവ് കോൺടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബയർ ആൻഡ് സെല്ലർ ബയറും സെല്ലറും തമ്മിലുള്ള എഫക്റ്റീവ് കോൺടാക്ട് വരുന്ന സ്ഥലം ടൈമല്ല സ്ഥലം ആ സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മാർക്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം മാർക്കറ്റ്
ഫിഫ്റ്റീൻ സാങ്കല്പിക്കുക അപ്പം ഷെയേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഫിക്റ്റീഷ്യസ് സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് റിയൽ അല്ലാത്ത സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഓർഡേഴ്സുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡറുകൾ നൽകി സെക്രട്ടീസിൻ്റെ പ്രൈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എംപ്ലോയ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ പഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കോയിഡെക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ അത് നോക്കാം എടാ ജി എസ് ടി കൗണ്ട് എന്താ പഫർ ഓർ ഡെക്കോയിഡക്ക് ഈസ് വൺ ഹു ഈസ് എംപ്ലോയിഡ് ബൈ ഏത് എംപ്ലോയിയെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ദ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു പിൻ ഡൗൺ ദ ഹൈ നെറ്റ് വർത്ത് പേസോസ് ദ ഓപ്ഷണർ ടു റൈസ് ദ പ്രൈസ് ബൈ മേക്കിംഗ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ബിറ്റ്സ് അതിനാണ് ആൻസർ ദ ഓപ്ഷണർ ടു റൈസ് ദ പ്രൈസ് പ്രൈസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വില കൂട്ടുന്നു ബൈ മേക്കിംഗ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ബിറ്റ്സ് സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ബിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സാങ്കല്പികമായ ബിറ്റ്സുകൾ വഴി സെക്രട്ടീസിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ ഡെക്കോയിഡക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഫർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കോയിഡക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആൻസർ ദ ഓപ്ഷണർ ടു റൈസ് ദ പ്രൈസ് ബൈ മേക്കിംഗ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ബിറ്റ്സ് അതായത് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ സാങ്കല്പികമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കോയിഡക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഈ സെക്രട്ടീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വരാത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഷെയർ ഡിബെഞ്ചർ ബോണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷെയർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഡിബെഞ്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ഓരോ ടൈപ്പ് ബോണ്ടിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കണം അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രേഡേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ബ്രോക്കേഴ്സ് അതായത് കമ്മീഷൻ ബ്രോക്കേഴ്സ് ജോബർ റെമസിയേഴ്സ് ക്ലർക്ക് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബിയർ ബുള്ള് സ്റ്റാഗ് ലേം ടക്ക് ഇവരാരൊക്കെയാണ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യ ഇവരെ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം പ്രധാനമായും സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ബിയർ ബുള്ള് സ്റ്റാഗ് ലേം ടക്ക് ഇവരൊക്കെയാണ് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഊഹക്കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സ്പെക്കുലേഷൻ എന്തെങ്കിലും പോലുള്ള ഒരു ഊഹത്തിൻ്റെ ബേസിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ബുള്ള് സ്പെക്കുലേറ്റർ ആണ് ബിയർ സ്പെക്കുലേറ്റർ ആണ് സ്റ്റാഗ് സ്പെക്കുലേറ്റർ ആണ് ലേം ടെക്ക് സ്പെക്കുലേറ്റർ ആണ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഐ ആർ അപ്രോച്ച് ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ റിലേഷൻ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് അപ്രോച്ച് ദ മ്യൂച്വൽ നെഗോഷിയേഷൻസ് ആൻഡ് കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലേബേഴ്സ് ഹാസ് ടു ബി ഫോളോവ്ഡ് ടു സെറ്റിൽ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടായാൽ തർക്കമുണ്ടായാൽ വഴക്കുണ്ടായാൽ അതെങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുമെന്നാണ് നെഗോഷിയേഷൻസ് ആൻഡ് കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലേബേഴ്സ് അതായത് സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജ്മെൻറ്റും ലേബേഴ്സും തമ്മിലുള്ള നെഗോഷിയേഷൻസിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാർഗെയിനിങ് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതിലെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഡിസ്പ്യൂട്ട് എങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഏത് അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിച്ചാലാണ് ഇതിനകത്ത് ഏത് അപ്രോച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണിത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അപ്രോച്ചസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാലെണ്ണം ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഐ ആർ അപ്രോച്ചസ് ദ മ്യൂച്വൽ നെഗോഷിയേഷൻസ് ആൻഡ് കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലേബേഴ്സ് ഹാസ് ടു ബി ഫോളോവ്ഡ് ടു സെറ്റിൽ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ മാനേജ്മെൻറ്റും ലേബേഴ്സും തമ്മിലുള്ള നെഗോഷിയേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോച്ച് നമ്മൾ റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന അപ്രോച്ച് ഏത
മാനേജ് ജി ഡി എൽ എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇല്ലാസ്റ്റിസിറ്റി റിലേറ്റീവ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇതിലേതാണ് റിലേറ്റീവ് ഇലാസ്റ്റിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ് ഇന്നിലാസ്റ്റിക് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഉണ്ട് അതേപോലെ യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിലുമുള്ള ഇലാസ്റ്റിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് തന്നെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഉണ്ട് ആർക്ക് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഉണ്ട് പോയിന്റ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഇലാസ്റ്റിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ ഓ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇതെന്തുവാ റിലേറ്റീവ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിറ്റിയുടെ ആണ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിറ്റി ആണ് ഇതെന്താ യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ആണ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഓരോ ഇലാസ്റ്റിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഓരോ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ആണ് പഠിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു 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 ഗുഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസിനകത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അതെങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സപ്ലൈ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിറ്റിക്ക് അകത്ത് പഠിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഇലാസ്റ്റിറ്റിയും പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഓരോ കോയഫിഷ്യൻ്റ് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് റിലേറ്റീവ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഇത് റിലേറ്റീവ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഇത് ഈ സീക്കൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സീക്കൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഏതാ യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ആണ് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ആണ് അത് അടുത്തത് ഡാഷ് ഈസ് സ്റ്റഡി ഡാഷ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ബിഹേവിയർ അഗ്രിഗേറ്റ് ടോട്ടൽ ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് വ്യക്തിഗത സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം ടോട്ടൽ ആണ് ഏതാ അഗ്രിഗേറ്റ് ബിഹേവിയർ വ്യക്തിഗതം ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ഇപ്പോൾ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളുടെ ടോട്ടലാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടോട്ടൽ മൈക്രോ ആണോ മൈക്രോ ആണോ നോമറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ ഏത് എക്കണോമിക്സ് ആണ് എപ്പോഴും അഗ്രിഗേറ്റ് ടോട്ടൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻകം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻകം ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സിംഗിൾ യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ലാർജ് കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഒരു എക്കോണമി ഫുൾ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ജനങ്ങളുടെ ഇൻകം നാഷണൽ ഇൻകം ജി ഡി പി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അപ്പം എന്താ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് അപ്പം അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് അഗ്രിഗേറ്റ് മീൻസ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ടോട്ടൽ ആണ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ആണ് ഇപ്പം എന്താണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് മൈക്രോ അല്ല മൈക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് എന്താ പറഞ്ഞ പത്തൊൻപത് മാർക്കായിരുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓഫ് വന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഡീ വളരെ ആഴത്തിലാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു സർഫസ് അല്ല ഓരോ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് അത് വളരെ ആഴത്തിൽ പോയിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് അത്രയും ഒരു പത്തൊമ്പത് മാർക്കാണ് നമുക്ക് അതിന് കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആസ് പെർ വിച്ച് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് അതാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ആസ് പെർ വിച്ച് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഈസ് റൗണ്ടഡ് ഓഫ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടെൻ അതായത് ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻകം അത് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ടെണ്ണിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഏതാണെന്ന
ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ബിയിലാണ് ഒരാളിൻ്റെ ഇൻകം ഏറ്റവും ടെണ്ണിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിളിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സെക്ഷനിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ബിയിലാണ് ഓക്കെ അത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി വിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി വിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡർ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി ഏതാണ് എന്നാണ് വിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി വിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡർ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിന് ശേഷം അഗ്രികൾച്ചറിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്ടർ ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഡി ആ ടെക്സ്റ്റൈൽസാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പം ആനാസിലാനൊക്കെയാണ് തോന്നും പക്ഷേ ഏതാ ടെക്സ്റ്റൈൽസാണ് അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിന് ശേഷം അഗ്രികൾച്ചറിന് ശേഷം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്ടർ ഏതാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ടെക്സ്റ്ററാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ പ്രൈസ്ഡ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ പ്രൈസ്ഡ് വെൻ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ പ്രൈസ്ഡ് അറ്റ് ദ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് റിയലൈസബിൾ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇഷ്യൂ സച്ച് പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് ഈസ് കൾ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രൈസിങ് പഠിക്കും നമ്മൾ ഫിഫോ ലിഫോ ഹിഫോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കും അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പ്രൈസിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് വെൻ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ പ്രൈസ്ഡ് അറ്റ് ദ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് റിയലൈസബിൾ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇഷ്യൂ അതായത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഡക്ട്സ് ഇഷ്യൂ മെറ്റീരിയൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലഭിച്ച വാല്യൂ സച്ച് പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അതാണ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഹിഫോ അല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് അല്ല വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് അല്ല ഏത് മെത്തേഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടും റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടുന്നുണ്ട് അവൻ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ പ്രൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നു വില കൊടുക്കുന്നു മെറ്റീരിയൽസ് ആർ പ്രൈസ്ഡ് അറ്റ് ദ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് റിയലൈസബിൾ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇഷ്യൂ മെറ്റീരിയൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലഭിച്ച വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏതാ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ അവിടെ വിളിക്കുന്നത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഞാൻ ഇരുന്ന പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് കിടന്ന കറക്റ്റ് നമ്പറിലേറ്റേക്കുന്ന പക്ഷേ ഇരുന്ന് ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഡ്രൈവ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ദ അർജ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് എ സെർട്ടൈൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് കരിയർ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഓഫ് കരിയർ നേടിയെടുക്കണമെന്നുള്ള അർജ്ജിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കരിയർ പാത്ത് ആണോ കരിയർ ഗോൾ ആണോ കരിയർ ആങ്കർ ആണോ കരിയർ പ്രോഗ്രഷൻ ആണോ ണ്ടോ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഡ്രൈവ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ദ അർജ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് എ സെർട്ടൈൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് കരിയർ ഒരു പ്രത്യേക കരിയർ നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള അർജ് ആ ഒരു ആർജം ഒരു സെർട്ടൈൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് കരിയർ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു കരിയർ നേടിയെടുക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് അർജിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് അതെന്താണ് കരിയർ ആങ്കർ എന്ന് വിളിക്കും കരിയർ ആങ്കർ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഡ്രൈവ് ബേസിക് ഡ്രൈവ് ബേസിക് ഡ്രൈവ് ഗീവ്സ് നൽകുന്നു ഗീവ്സ് ദ അർജ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് എ സെർട്ടൈൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് കരിയർ ഒരു സെർട്ടൈൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് കരിയർ നേടിയെടുക്കാനുള്ള അർജ് ആ അർജ് 
ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ കൈവശമുള്ള സെക്രട്ടീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് അതാണ് വയൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വയൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഹെൽഡ് ബൈ ദ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് കൈവശം കരുതിയിരിക്കുന്ന സെക്രട്ടീസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒഴിവാക്കും അതായത് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന സെക്രട്ടീസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞു ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് ആണേ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന സെക്രട്ടീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ അതെന്താണ് ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കില്ല ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റഡ് കണ്ടോ വൈൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്രട്ടീസ് ഹെൽഡ് ബൈ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന സെക്രട്ടീസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റ് ആണ് ടാക്സബിൾ അല്ല പാർഷ്യലി ടാക്സബിൾ അല്ല ക്യാൻസർ ഡേഡ് ഓൺലി ഫോർ റേറ്റ് പർപ്പസ് അല്ല ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻകം ടാക്സിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല പരിഗണിക്കത്തേ ഇല്ല ഏത് സെക്രട്ടീസാ സെക്രട്ടീസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടീസ് പരിഗണിക്കും സെക്രട്ടീസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മളവിടെ പരിഗണിക്കില്ല ഓക്കെ ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന സെക്രട്ടീസ് എന്താണ് ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം സെക്രട്ടറി ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന സെക്രട്ടീസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല പരിഗണിക്കത്തില്ല അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വയൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഹെൽഡ് ബൈ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റ് ആണ് ടാക്സ് അവിടെ പേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എക്സെപ്റ്റ് നമുക്ക് ടാക്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഐ ഡി ബി ഐ ബാങ്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ ഡി ബി ഐ ബാങ്ക് ഈസ് എന്താ എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ഇൻ ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഇൻ ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ നമ്മൾ ഐ ഡി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലുള്ള കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കാണ് ഐ ഡി ബി ഐ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലുള്ള കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കാണ് ഐ ഡി ബി ഐ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ ഡി ബി ഐ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബാങ്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജൂലൈയിലാണ് നയൻറ്റീൻ അറുപത്തി നാലിലാണ് ഐ ഡി ബി ഐ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പം ഏത് സെക്ടറിലാണ് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലാണ് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലുള്ള ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് തന്നെയാണ് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ ഡി ബി ഐ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലുള്ള ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് തന്നെയാണ് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അതുപോലെ ദ എൻ എസ് എസ് ഈസ് ബെറ്റർ മീൻസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ നാഷണൽ സേവിങ് സ്കീം അപ്പം ഇത് എൻ എസ് എസ് ഈസ് ബെറ്റർ മീൻസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എൻ എസ് എസിനെ നമുക്കൊരു ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം നാഷണൽ സേവിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് എൻ എസ് എസ് നാഷണൽ സേവിങ് സ്കീം അപ്പം എൻ എസ് എസ് നാഷണൽ സേവിങ് സ്കീമിനെ നമുക്കൊരു ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് ടാക്സ് ഡിഫോമെൻറ്റ് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി നൺ ഓഫ് ദീസ് എൻ എസ് എസ് ടാക്സ് ഡിഫോർമെൻ്റ് ആണ് കാരണം നികുതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറ്റി വയ്ക്കാൻ കഴിയും നികുതി നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ കഴിയും ദാറ്റ് ഇസ് ടാക്സ് ഡിഫോമെൻറ്റ് ടാക്സ് ഡിഫോമെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നികുതി മാറ്റി വയ്ക്കൽ എന്ന അർത്ഥം ടാക്സ് ഡിഫോമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എൻ എസ് എസിന് ആ ഒരു സ
ഇൻവെൻറ്ററി മുഴുവൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ടൈമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണോ ദ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേസിംഗ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ആൻഡ് പ്രൊക്യൂറിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ മെറ്റീരിയൽസ് ലഭിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ടൈം ഗ്യാപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണോ ദ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ടൈം വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് നടക്കുന്ന ടൈം ആണോ ഏതാണ് ലീഡ് ടൈം ലീഡ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ലീഡ് ടൈം മീൻസ് ദ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ placing of the order and procuring the materials order place cheyna samayam mudal aa materials procure cheynadu vareyulla time gap ne vilikina peyraanu lead time adana lead time the lead time refers to the time gap between placing of the order and procuring of the procuring the nammal material vaangan vendi order koduthu nammala store like മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഓർഡർ കൊടുത്തു ആ ഓർഡറും ആ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്ന ടൈമും ആ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്ത് വരുന്ന ടൈമും തമ്മിലുള്ള ആ ഗ്യാപ്പിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീഡ് ടൈം അതാ ഓക്കെ കാര്യം മനസ്സിലായാലോ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങാനുള്ള ഓർഡർ കൊടുക്കുന്ന ആ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്ന ടൈമും മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്ത് നേടുന്ന അല്ല സ്റ്റോറിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീഡ് ടൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് എബൌട്ട് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ എന്താ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷൻ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് ഈസ് കാൾഡ് കോറിലേഷൻ രണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻകം കൂടിയാൽ ഇൻകം കൂടിയാൽ സേവിങ്സ് കൂടും രണ്ട് വേരിയബിളാണ് ഇൻകം സേവിങ്സ് ഇൻകം കൂടിയാൽ സേവിങ്സ് കൂടും പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ പ്രൈസ് കൂടിയാൽ ഡിമാൻഡ് കുറയും നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് കോറിലേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്ററാണ് സ്മാൾ ലെറ്റർ ആർ കോയഫിഷ്യൻ കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്ററാണ് ഏതാ സ്മാൾ ലെറ്റർ ആർ അപ്പം ഈ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നുള്ളതാണ് അണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് കറക്റ്റ് എബൌട്ട് കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇവിടെ ബി ഇല്ല അത് ഓപ്ഷൻ ബി ഏതാണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആർ ലെസ് ദാൻ വൺ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ പറയുമ്പം ആൾ ഓഫ് ദീസ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകാം വൺ ആകാം വണ്ണിൽ കൂടുതലാകാം വണ്ണിൽ കുറവാകാം സീറോ ആകാം അതായത് കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആർ സ്മാൾ ലെറ്റർ ആർ കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഇതിൽ ഏത് വാല്യൂ വേണം എങ്കിലും ആകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഈ കോറിലേഷൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്റർ ആണ് സ്മാൾ ലെറ്റർ ആർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ച് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വണ്ണിൽ കൂടുതലാകാം വണ്ണിൽ കുറവാകാം വൺ ആകാം സീറോ ആകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരും ആൻസർ ഈ All, all of the above ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് തിയറീസ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എഡ്വിൻ ലോക്ക് ഇന്ന് താഴെ തുടങ്ങിയ നാല് തിയറീസിൽ ഏത് തിയറിയാണ് എഡ്വിൻ ലോക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റിക് തിയറിയൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറീസ് ആണ് മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറീസ് ആണ് അതുപോലെ ഇക്വിറ്റി തിയറി ഡിസിഷൻ തിയറി ഗോൾ സെറ്റിംഗ് തിയറി എഡ്വിൻ ലോക്ക് എഡ്വിൻ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇതിൽ ഏത് തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എഡ്വിൻ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇതിൽ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് തിയറി അപ്പോൾ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് തിയറി ഗോൾ സെറ്റിംഗ് തിയറി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ആരാണ് എഡ്വിൻ ലോക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എഡ്വിൻ ലോക്ക് ഏത് തിയറിയാണ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് തിയറിയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഇൻ റിയൽ ഓപ്ഷൻസ് വാല്യുവേഷൻ അപ്ലൈങ് ദ ബ്ലാക്ക് സ്കൂൾസ് മോഡൽ ഇതെല്ലാം ഡെറിവേറ്റീവ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യ ചോദ
റിയൽ ഓപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും വാലുവേഷൻ അപ്ലൈങ് ദ ബ്ലാക്ക് സ്കൂൾസ് മോഡൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാലുവേഷൻ ബ്ലാക്ക് സ്കൂൾസ് മോഡലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റിയൽ ഓപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഇത് ആൻസർ ഇതാണ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് ആസ് പെർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ടുഡേ നമ്മൾ ഒരു ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വാല്യൂ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് ആസ് പെർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ടുഡേ നമ്മൾ ഒരു അസറ്റിൻ്റെ പ്രൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ആ അസറ്റിന് ഏത് പ്രൈസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നോ ആ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഉണ്ടാവുക ഏത് മോഡലാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സ്കൂൾസ് മോഡലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഓപ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ബ്ലാക്ക് സ്കൂൾ ബ്ലാക്ക് സ്കൂൾസ് മോഡൽ അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് സ്കൂൾസ് മോഡലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിയൽ ഓപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഏത് പ്രൈസ് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോർട്ടാറി ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ അസറ്റ് ആസ് പെർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ടുഡേ നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ടുഡേ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ അസറ്റ് ആസ് പെർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ടുഡേ നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മളതിന് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മോഡലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഓർത്താറി ബ്ലാക്ക് സ്കൂൾസ് മോഡലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടുഡേ നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ഓക്കെ ദ ഡിമാൻഡ് കറവ് ഓഫ് കോൺസ്പീഷ്യസ് ഗുഡ്സ് ഈസ് കോൺസ്പീഷ്യസ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കറവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സാധാരണ ഗുഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഗുഡ്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കറവ് എപ്പോഴും ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും നോർമൽ ഗുഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഗുഡ്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കറവ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺസ്പീഷ്യസ് അതായത് ലക്ഷറി ഗുഡ്സ് പോലെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഗുഡ്സ് കോൺസ്പീഷ്യസ് ഗുഡ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ മാത്രം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നീഡിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഗുഡ്സാണ് കോൺസ്പീഷ്യസ് ഗുഡ്സ് ഈ കോൺസ്പീഷ്യസ് ഗുഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഡിമാൻഡ് കറവ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു നോർമൽ ഗുഡ്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഗുഡ്സ് എടുത്താലും ഒന്ന് നോർമൽ ഗുഡ്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോർമൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ നോർമൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കറിവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എപ്പോഴും ഡൗൺ വേൾഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് കോൺസ്പീഷ്യസ് ഗുഡ്സ് ആണ് കോൺസ്പീഷ്യസ് ഗുഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കറിവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുക അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും കോൺസ്പീഷ്യസ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കറിവ് എന്തായിരിക്കും അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക നോർമൽ ഗുഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെയൊക്കെ ഡിമാൻഡ് കറവ് എപ്പോഴും ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലോപ്പിങ്ങും ആയിരിക്കും കോൺസ്പീഷ്യസ് ഗുഡ്സ് ആകുമ്പോൾ അതെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിങ്ങും ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ് ദ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഗെറ്റ്സ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ഫോർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അണ്ടർ സെക്ഷൻ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി കൊടുക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡൊണേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡൊണേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അത് ഡിഡക്ട് ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ഏത് ആക്ട് അതിന് ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ഉള്ളത് ഏത് സെക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് അതാണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റി സെക്ഷൻ എൺപതാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ എൺപതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ദ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഗെറ്റ്സ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ഫോർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇൻ വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യക്തികൾ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി പ്രകാരം എയ്റ്റി ജി ജി ബി പ്രകാരം പറയുന്ന കാര്യം എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക്
എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ചെയർമാൻഷിപ്പിൽ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ ചോദ്യം റാപ്പിഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് റാപ്പിഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി പീപ്പിളിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതിൽ റാപ്പിഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ലിങ്ക് ഏത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലാണെന്നാണ് റാപ്പിഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഏത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റാപ്പിഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റാപ്പിഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇത് രണ്ടും ഏത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് നയൻത് ആണ് നയൻത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് റാപ്പിഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് റാപ്പിഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് നയൻത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് റാപ്പിഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് വരിക ഓക്കെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഏതൊക്കെയാണ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊന്ന് മുതലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ആ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്ലാൻ ഹോളിഡേ ഉണ്ട് അറുപത്തൊമ്പതിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിരിക്കാം എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണല്ലോ അതെല്ലാം അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത റാപ്പിഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് വാക്ക് വന്നാലേ നയൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ സി ബി സി ടി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എന്താണ് സി ബി സി ടി സി ബി സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി ബി സി ടി എന്താ കസ്റ്റമർ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ടെർമിനൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ടെർമിനൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെർമിനൽ കസ്റ്റമർ ബാങ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെർമിനൽ എന്താണ് സി ബി സി ടി നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കസ്റ്റമർ ബാങ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെർമിനൽ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറും ബാങ്കും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെർമിനൽ കസ്റ്റമർ ബാങ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെർമിനൽ ആണ് സി ബി സി ടി കസ്റ്റമർ ബാങ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെർമിനൽ സി ബി സി ടി കസ്റ്റമർ ബാങ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെർമിനൽ സി ബി സി ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് എന്താ നോക്കിയിരുന്നാൽ സി ബി സി ടി ആ ഫുൾ ഫോം നോക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ദ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് ഫർണിഷ്ഡ് ടു അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് ഫർണിഷ്ഡ് ടു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് The report of cost audit is furnished to the central government. Okay. And then, the difference between the difference between the initial capital outlay and the, the total present value of stream of cash flow of a given rate of discount is called. I'm going to ask you a question. The difference between initial cash flow the difference between initial cash the difference between initial cash outlay nammal ellum oru investment vendi chelavaaki initial initial cash um adu pole thanne and the total present value of stream present value of team aa investment ne ulla nilavil ulla present value present value of stream initial cash flow um present value of often thamulla vyathyasam that is npv net present value npv net present value endha parneykene the difference between the initial capital outlay the difference between initial capital outlay and the total present value the total present value the initial capital outlay and the total present value idu rendu thamulla ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻ പി വി നമ്മളതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യും നീ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറേ മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എൻ പി വി നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഓരോ മെത്തേഡിലെയും പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി മുടക്കുന്ന തുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നു അതാണ് നമ്മളിവിടെ എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേ
അതുപോലെ എൻ പി വി നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വേല കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം പ്രോബ്ലവും ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും എന്താണ് എൻ പി വി എന്താണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെ ഐ ആർ ആറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എ ആർ ആറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കുക എന്താണ് ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഇൻഫ്ലോ ഇനിഷ്യൽ സോറി ഇനിഷ്യൽ ഔട്ട് ഫ്ലോയും ഇനിഷ്യൽ ഔട്ട് ഫ്ലോയും ആ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എന്താ എൻ പി വി നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ